Y entonces, eh, el último que habíamos quedado era una pequeña introducción de, del tema de la función inversa. Y, bueno, como que estaba hablando en general como cuando, por ejemplo, tengo una función y, y no necesariamente eh, va a cumplir la condición mínima para que exista la inversa. Eso yo les decía que la condición mínima era que en el dominio en el que estoy definiendo la función al menos sea inyectiva. Al menos. Si es sobre inyectiva, mejor todavía. Y ahí puedo asegurar la biyectividad y ahí sí o sí es seguro de que hay una, una inversa. Pero una condición mínima mínima era que fuera inyectiva. Entonces, por ejemplo, yo le había dado el caso de, de la función cuadrática, que si yo la definía, por ejemplo, en un, la definía en un dominio, no sé, desde el menos 1 al 1, entonces esa función no era, no, era, no era inyectiva. Porque tenía, por ejemplo, dos puntos, tenía dos x que me llevan a la misma función. Entonces no era 1 a 1, sino que en este caso, por ejemplo, era de 2 x que me llevan a una función. Entonces era 2 a 1. Así que lo que uno hacía generalmente era eh, quizás acotar, o sea, o cortar un poquito el dominio al que tengo y dejarlo un poquito más pequeño. De forma que en ese dominio más pequeño la función sí sea inyectiva. Entonces, por ejemplo, yo, le, yo les decía aquí, por ejemplo, si me tomaba todo esto de acá, entonces, claro, ahí la función no era inyectiva, pero, por ejemplo, si me tomaba solo ese sector, entonces la función ahora sí era inyectiva. Entonces, localmente uno puede darle cierta condiciona las funciones para que sí pueda existir la, la función inversa. Bueno, aquí de hecho había hecho como, como el dibujito donde, por ejemplo, había acotado la, el dominio. Entonces yo le dije también que hoy día íbamos a empezar con eh, darle como, o sea, hacer una caracterización de la inversa en función de la derivada de, la, de dicha función. Es decir, ¿cómo puedo ver si puedo encontrar la función inversa? o al menos su derivada, encontrar algo de la, de la función inversa eh, en función de, de la derivada de la función. Es decir, por ejemplo, si, si tengo cierto conocimiento acerca de la derivada, ¿qué, qué, ¿qué información me da acerca de la función inversa? En otras palabras. Entonces, voy a ir a la otra página. Así que... Todo aquí se puede entender con, bueno, en este caso, con la pendiente de la función. Y recordemos que la pendiente de una función es justamente la derivada. Entonces, pongamos aquí como caracteri caracterización de la inversa en función de la derivada. Esto, simplemente, esto sigue siendo todavía una introducción, como que aún no nos vemos eh, el teorema formal de la, de la función inversa. Pero esto es simplemente para entender cómo la pendiente de una función me puede dar información acerca de la inversa. Así que, por ejemplo, si yo ten, tengo una función, una función que, supongamos que es la función, una función que sea como bien oscilatoria, como el seno. Una cosa así. Entonces, vamos a poner aquí otro color. Entonces, supongamos que tengo este dominio acá. Yo aquí voy a expandir un poquito hasta acá. Entonces, tengo todo ese dominio. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ya, claro, si yo tomo ese punto ahí, yo ahí voy a tener una, una cierta pendiente, que la puedo calcular con la derivada. Por ejemplo, pongamos que ese punto es x0. Entonces, de hecho, voy a poner un poquito de zoom a esto. Entonces, por ejemplo, en ese punto yo tengo una recta que es tangente a, a la función. Y la pendiente de, de esa recta es justamente la derivada. Esta derivada de acá. Entonces, en este caso, la derivada es positiva. Por ejemplo, si ahora tomo este punto acá, entonces ahora la recta es una cosa así. Ahora, la, en este caso, la, 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 la derivada es un poco eh, más pequeña que la otra, es decir, la pendiente un poco más pequeña. Bueno, si estoy acá, ya la pendiente es cero, y la derivada también es cero. Ahora, por ejemplo, si me tomo otro punto, por acá, entonces ahora tengo otra recta, ¿cierto? Y con otra eh, pendiente, en este caso la pendiente se hace negativa, es decir, la derivada se hace negativa. Así que, en estos puntos, esta parte de acá, por ejemplo, a mí no... No me, no me sirve para decir, por ejemplo, que la función sea inyectiva. 
Porque si se fijan, por ejemplo, con este punto de acá, me va a decir que la función vale esto, pero aquí también me dice que la función vale eso. Entonces ya no es uno a uno. La idea es que sea uno a uno. Entonces, por ejemplo, si se fijan, hasta que la pendiente o hasta que la derivada se hace cero, la función es, podríamos decir que es inyectiva. Es decir, sí, podríamos decir que podría acotar mi dominio justo a, a regiones en las que la derivada aún no haga, no haga como un cambio de signo. Si hace un cambio de signo la derivada, entonces significa que la, la, la función no va a ser inyectiva. Porque, por ejemplo, aquí tiene signo positivo, aquí tiene signo positivo la, la derivada, aquí ya tiene signo cero y aquí ya tiene signo negativo. Entonces cambió de positivo a negativo. Hubo un cambio aquí de signo. Entonces, en ese cambio, la función ya no se hace, ya no es inyectiva. En cambio, por ejemplo, si ahora me defino solamente el dominio, por ejemplo, desde... Bueno, hasta justo antes que se haga cero la deriva, por ejemplo, hasta ahí. Bueno, me quedo un, un cachito. Ahí sí. Por ejemplo, justo hasta esa región de ahí. Justo hasta... hasta hasta el punto, un poco antes de que la, la derivada se, se haga cero. Entonces, desde ahí, por ejemplo, justo hasta acá, la función sigue inyectiva. Porque siempre va a ser 1 a 1. Entonces, poner aquí otro color. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí tengo solamente un punto, tengo un x que me da ese valor de f. Tengo aquí otro x que me da ese valor de f. Y nunca alcanzo a llegar al otro lado. Es decir, nunca llego a, a por ejemplo, acá. Porque ahí, por ejemplo, se vuelve a repetir otro x que da la misma función de f. Entonces, en todo, en todo el sector, puedo decir que la función es inyectiva. Entonces aquí sí puedo ver en realidad la, la inversa, o puedo decir que al menos existe una inversa. Porque de esta forma, si, sabía, si se acuerdan, eh, cuando les dije que si la función no es inyectiva, entonces la, la inversa no va a estar bien, de, bien definida. Porque al fin y al cabo yo quiero que la inversa haga el trabajo inverso. Justamente que haga el recorrido inverso. No sé, parta de acá y llegue al eje X. Entonces, no sé, parta de acá, del Y y se vaya al X. Entonces, en otra palabra, parte desde la imagen y llega al dominio de la función. Bueno, ahora la imagen de la función inversa sería justamente su dominio. Es decir, el, el eje Y. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí me equivoqué, esto era al revés. Entonces, por ejemplo, aquí sería así. Y sería, haría siempre el camino inverso. Entonces, por ejemplo, si yo me, me definía más allá de, de la... Me defino más allá del dominio, donde, por ejemplo, hay un cambio en el signo de la derivada, entonces puedo tomar, como ejemplo, este punto de acá, porque, por ejemplo, el dominio se va a expandir un poquito más. Entonces, por ejemplo, la inversa va a tener dos puntos y va a estar mal, de, mal definida. Por ejemplo, va a tomar este punto de acá, y con ese, la, a la función inversa, Va a valer algo acá, pero también va a valer algo como acá. Bueno, si expando la, el dominio como hasta acá. Entonces tiene dos tiene dos valores la función. Entonces ahí la función estaría mal definida. Porque para uni tendría un valor acá y otro valor acá. Así que ahí estaría mal definida la función. Por propia definición de función. Que no pueden ocurrir cosas como esta. Por eso es que nosotros necesitamos que sea inyectiva. Es decir, que solamente se, tenga, se mantenga en una región en la que solamente tenga un valor de la función. Entonces, puedo, si se fijan, puedo caracterizar la, la inversa a través de la derivada, a través de la pendiente. Siempre no, por ejemplo, aquí también, pues si tengo aquí una pendiente positiva, pero después aquí hay un cambio de, como bueno, aquí en este caso cero, y después se hace negativa. O si sea, hay un cambio en la pendiente, de la derivada de acá, que sería positiva, a la pendiente de acá, que la derivada se, sería negativa. Entonces, por ejemplo, si me tomara más región por acá, sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, tendría dos, dos valores de la función inversa. Por ejemplo, si me tomo este valor de acá, tendría ese valor de ahí. Supongamos que este es i1. Entonces, tendría ahí i1. Y tendría por otro lado, como aquí también tengo el mismo valor de la función, entonces también estaría por acá. i1. Así que tendría nuevamente dos valores de la función y estaría mal definida. Entonces, por eso es que necesito que solo se mantengan en una región en la que la derivada tenga el mismo signo. En otra palabra, que la derivada nunca se haga cero. Porque cuando, por ejemplo, si aquí se hace cero y aquí se hace cero. Entonces, mientras no se hace cero, en esta, justo en esta región no se hace cero. Entonces, yo puedo decir que localmente existe una inversa. Cuando hablo de localmente, digo que, por ejemplo, en esta región de acá, en este dominio se va a existir la inversa. 
o en, en esta parte de acá. A eso me refiero localmente. Claro, globalmente no. Es decir, por ejemplo, si me tomo todo el dominio, entonces ahí no. Pero en ese sector sí. Así que, en base a eso, en cálculo 1 en cálculo generalmente se, se da una cierta fórmula para la derivada de la inversa. Entonces uno con, con esta cosa puede decir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, recordatorio. Por ejemplo, si f es una función que está definida en un cierto intervalo de r hasta lo r. Diferencial. Generalmente, siempre vamos a estar hablando de diferenciabilidad para asegurar que existen las derivadas y que se comportan bien. Entonces, va a ser diferenciales en un punto x0 del intervalo. Por ejemplo, el intervalo podría ser, no sé, todo este A. Todo eso podría ser A. Toda esta parte de acá sería ese A. Entonces, con A abierto. A abierto en este caso sería, por ejemplo, este intervalo sería así. Sería abierto por los lados. Es decir, no tiene los lo puntos de acá. Y se pide que la derivada sea distinta de cero. Es decir, que nunca se alcance esta región de acá. Siempre se mantenga ahí adentro de la función. Bueno, la gráfica de la función. Entonces, podemos decir que existe una vecindad y de A alrededor de X0. Tal que F es localmente invertible desde i a f de i entonces por ejemplo supongamos que el a claro el a sería toda esa cosa ahí entonces me dice que mientras la derivada no sea mientras en esa región la derivada no, no se haga cero pongamos por ejemplo este punto acá ese punto, pongamos el que sea el x0. Entonces en ese punto, si yo calculo la... Por ejemplo, si yo calculo la derivada, sería, por ejemplo, por acá el x0. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la derivada, sería una cosa positiva. La, la derivada. Entonces ahí, claro, ahí no es 0. Entonces yo puedo decir que existe un, un cierto intervalo alrededor del x0 en el que la función va a ser invertible. Es decir, por ejemplo, en este sector de acá, yo no tengo ningún problema. Eso podría llamar ley. Porque, por ejemplo, en ese, justo en ese sector, la función va a ser algo así. Entonces nunca, nunca, va, nunca se va a curvar, nunca va a ser algo así, donde la función inversa esté mal definida y donde no sea inyectiva. Entonces, por ejemplo, en ese punto, voy a tener, por ejemplo, ese sector de ahí. Y ese sector funciona bien la función. Entonces ahí yo puedo asegurar la inversa. Ahí yo puedo decir que, ah, bueno, existe una función que, ha, que hace este recorrido. Esto es como lo que me está diciendo esto. Eh, por otro lado, existe un resultado que nos dice que si f es diferenciable, e inyectiva en una vecindad del punto x0 para la cual x bueno la derivada sea distinta de 0 es decir se cumplen todas las condiciones de las que hemos estado hablando entonces f a la menos 1 es decir, la inversa es diferencial. Es decir, con todas estas condiciones de las que le he hablado, puedo asegurar la diferenciabilidad también de la inversa. En un punto y cero. 
Bueno, en ese caso S0 va a ser un, un punto evaluado de la función. Recordemos que la, la función inversa la tengo definida, su dominio se encuentra en la imagen de, de F. Va como al revés. Y además puedo asegurar una cierta fórmula. Puedo, puedo encontrar eh, la derivada de la inversa. Quizá no, no, claro, quizá no, puede que no encuentre la inversa. No necesariamente la encuentre. Pero lo que sí puedo encontrar al menos es su derivada. Entonces puedo decir que la derivada de la inversa en ese punto I0 es igual a 1 partido en la derivada de la función evaluada en el punto que a mí me interesa de, de la inversa. Entonces, significa que, por ejemplo, en el mismo dibujito que hice acá, bueno, aquí está todo rayado, pero en ese dibujo, por ejemplo, ya yo tengo esta función de acá, ¿cierto? Entonces, claro, yo dije, claro, quizás, me, no sé, pues si me tomo ese punto, o quizás, no sé, ese punto de ahí. Entonces yo voy a decir que localmente, es decir, en ese intervalo, ya me molé ahí, entonces la función es inyectiva, es 1 a 1, porque es 1 a 1 así todo el rato. Entonces ahí... Puede que quizás no... Puede, ya puedo asegurar la, la existencia de la función inversa, pero eso no significa que la pueda encontrar, sino que puedo asegurar... Puedo decir, ah, ya existe, pero ahora quizás no sé cómo encontrarla. Entonces, en ese caso, lo que sí puedo hacer es encontrar la derivada de la función. Entonces, en, es, en ese caso, la función que me hace esto, que me va en, este, en ese sentido, la función inversa, claro, no la puedo encontrar, pero quizás puedo encontrar su derivada. Y eso lo encuentro acá. Entonces, eso me asegura los resultados que se, que se vieron, en, por ejemplo, en cálculo 1. Que justamente se, se puede asegurar al menos la deriva. Quizá no la inversa en sí, pero la deriva. Y, y cómo, de hecho, ¿cómo puedo ver esto? Por ejemplo, supongamos que, así como para entender un poquito esta fórmula, supongo que tengo la, la función cuadrática. Entonces, dije, claro, yo le dije la, a, ayer que... Claro, esta función no es inyectiva, así que no tiene inversa, pero si yo busco un, un intervalo más pequeño, de hecho, por lo que nos, nos dice este mismo resultado, que localmente se puede encontrar un intervalo donde, sea, donde si sea inyectiva esta función, y en este caso, en este intervalo, sería hasta que marque por, con azul. Entonces, por ejemplo, si me tomo ese punto ahí, x0, voy a tener un Voy a, hacer, voy a tener un f de x0. Y ahí voy a tener una derivada, ¿cierto? Voy a, voy a tener una pendiente que lo voy a llamar f de x0. Y yo sé que ahí la pendiente es positiva, no es 0. Así que, claro, ahí yo, por ejemplo, calculo su derivada, lo evalúo en el x0 y obtengo una pendiente. Pero, por ejemplo, si yo hiciera este mismo eh, gráfico, porque, bueno, aquí lo tengo con x... E I. Pero si lo hago al revés, es decir, si ahora tomo I en el eje horizontal, esto sería como algo así. Si este se fuera I y este fuera X. Bueno, este es el, el azul sería este acá. Este mismo azul sería ese de ahí. Si me lo tomo al revés, si me lo tomo como que fuera, si quiero graficarlo con respecto a la función inversa. Entonces en este caso la función inversa daría el camino inverso. Parte de acá, de I0, y llega acá. O sea, ese sería el X0. Y en este caso, meta, eh, esta fórmula de aquí, esta de acá, me dice que si yo calculo la derivada de la función inversa, es decir, calculo su derivada, y lo evalúo en el i0, es decir, calculo la derivada justo en ese punto, entonces yo puedo asegurar que esa pendiente va a ser 1 partido en la otra pendiente. O sea, pongamos que aquí, no sé, en este x0 la pendiente nos dio 3. Entonces yo puedo asegurar con esto de que la pendiente de la inversa va a ser 1 partido en 3. Es como algo así. Por eso que está como ejemplo en fracción acá. En este caso este 1 sería ese de ahí, y el el 3 sería esta parte de acá. Y como algo, sí lo, como, como funciona la, 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 eh, la derivada de la, de la función inversa. 
Voy a decir esta fórmula. Así que, ahora veamos una pequeña observación acerca de esto. Voy a ir a la otra página. Entonces, observación. Observación. Una función puede tener inversa aunque aunque la derivada sea cero lo que no se puede garantizar esa es la diferenciabilidad de la función inversa de f entonces, claro, lo que nos dice esta, esta observación es que ya yo le he dicho todo el rato que la derivada por ejemplo si tengo tenía algo así entonces, claro, por ejemplo si yo me definía todo este dominio yo iba a tener problemas porque la función era inyectiva pero si la función me la definía, por ejemplo, en un, una parte más pequeñita, me defino en ese dominio, entonces, claro, solamente estoy tomando esta parte de acá, donde la derivada no es cero. Por ejemplo, si la derivada es cero, hay como eh, un poco como peligro, por así decirlo, porque, claro, si me pasa un poquito, entonces la función deja de ser inyectiva. Pero lo que me está diciendo esta observación es que, claro, yo al menos puedo llegar hasta este punto de acá, o puedo llegar al menos hasta este punto de acá. Lo que yo no puedo asegurar justamente en esos puntos y que la función va a ser diferenciable, eso, bueno, la función inversa va a ser diferenciable ahí. Pero claro, me dice que a lo más puedo llegar hasta, hasta esos puntos, no me puedo pasar, porque si me paso ya no deja, deja de ser inyectiva, y si deja de ser inyectiva, entonces ya no puedo asegurar la inversa. Entonces, bueno, veamos un ejemplo para, para entender esta observación. Entonces, supongamos que tengo una función de los reales a los reales definida como x a la 3, x cubo. Entonces, la cual es una función invertible con una inversa que va, bueno, va al revés en este caso va desde acá hasta acá da por bueno, en este caso es sencillo calcular la, la, la inversa de esta función porque simplemente hay que despejar con respecto a, a x usualmente con, con, como ejemplo cuando tengo cuando tengo algo así puedo decir que esto es igual a y y entonces simplemente tengo que despejar con respecto a x. Entonces, si despejo con respecto a x, me queda eso. Y esa sería mi función inversa. Ahora, esto es un caso súper sencillo. No siempre puedo hacer esto. No, o sea, no siempre puedo despejarlo porque no siempre tengo la, la herramienta para, para hacer ese trabajo. Hay funciones que son mucho más difíciles de despejarla. Y hay funciones que prácticamente no se pueden despejar. Entonces, por eso es que no siempre puedo encontrar la inversa. Pero claro, en este caso es sencillo. Entonces aquí... Está tardada por la raíz cúbica de i. Vamos a borrar esta parte de abajo. Entonces, dada por eh, esto. Pero esta función no es. Como diferenciales, diferenciales en el punto I igual 0. ¿Y por qué? Porque si uno calcula la derivada, en este caso, como ejemplo, si uno calcula la, de, la derivada de la función inversa, Solo sabemos que por la fórmula esto debería ser eh, 
uno partió en esta cosa de acá. Uno partió en eso. Que de hecho también podemos calcular al tiro aquí la derivada. No necesariamente con la fórmula, porque bueno, en este caso es sencillo la función. Entonces aquí uno puede decir que bueno, esto es lo mismo que expresar esto como y elevado a un tercio, así que bajo el 3 y me queda un tercio menos 1. Y eso sería menos 2 tercios. De decir, me estoy diciendo que la función inversa, su derivada, va a ser eh, 1 partido en 3 raíz de... Ah, bueno, 1, 3, raíz de... Raíz cúbica en este caso, de cuadrado. Entonces, claro, si yo hago tender el... Si me voy al 0, si hago, si hago el i0, significa que esto se me va a ir a infinito. Porque va a ser una partida en infinito. Entonces, en ese caso, eh, no puedo asegurar la diferencia en, en, en ese punto. Porque justamente tengo... Eh, la función no funciona bien. La función inversa. De hecho... A ver si comparto pantalla. Como que había graficado esa función. Entonces, compartir, compartir... Acá. Entonces, ahí se ve. Sí, ahí se ve. So, por ejemplo, aquí, esta parte de acá, sería la función la, la función que vimos recién. Sería la función de f de x igual a x3. Claro, si uno la grafica sería algo así. Pero, claro, uno, de hecho aquí también se ve como gráficamente el tema de, de que si la pendiente bueno, va a valer como algo acá. Voy a tomar el mismo punto después en la inversa y va a ser como la, la pendiente inversa. De hecho voy a bajar un poquito. Por ejemplo, aquí tendría la, la misma función, pero de la inversa. Voy a ponerle otro color. Sí, claro, esta parte de acá sería... Esto sería f de a la menos 1 de i. Esto sería raíz cúbica. Entonces, uno podría decir, pero bueno, la, la función, la... La función f de x en el 0 vale 0. Ahí justo vale en la función 0. De hecho, ahí la derivada en el 0 es 0. No hay problema. Pero por la fórmula que vimos recién, la derivada de la inversa es 1 partido en, la en, en esa derivada. O sea, la inversa. Si uno calcula su derivada, eso era 1 partido en la pendiente de la función. Que sería menos 1 y 0. Eso significa, significa, por ejemplo, si yo me tomo este, este punto aquí, el 0, la función, en ese punto dijimos que la derivada era 0. Claro, si uno reemplaza acá, entonces me va a infinito. Que es justamente lo que, lo, el cálculo que hicimos recién. Y tiene sentido porque, por ejemplo, si me tomo aquí el 0... Entonces esta cosa va a ser así. Va a ser una pendiente... Eh, una pendiente justamente infinita. Porque está la recta está vertical. Entonces, claro, hay, aquí se ve como la, la relación. Que con una función, claro, la función vale... La, la pendiente vale cero. Y en la otra la pendiente se va a infinito. Y ocurre lo mismo con los lo otros puntos. Como si me tomo este punto de acá. Que va a ser una pendiente... Pongámosle una pendiente n, entonces si me tomo el mismo punto, no sé, pues este sería el 0, casi el 0,2, entonces por acá, si me tomo ese punto, uy, qué feo, si me tomo este punto acá, ahí sí, está más atractito. Sería ese punto como de ahí. Y eso debería ser como 1 partido en n. Sé como la relación que al menos que podemos asegurar sobre cada punto. Quizá no podemos encontrar, como dije, la inversa. Necesariamente, pero sí podemos asegurar cómo se comporta su derivada en cada uno de los puntos. Y podemos asegurar que existe, pero no, no necesariamente podemos encontrarla. Entonces, ya con este ejemplo, ahora voy a volver al iPad. Y, y ahora enunciamos de verdad el teorema para función en, en varias variables. Porque aquí estoy definiendo, o sea, he visto el comportamiento de una función que va desde lo real a lo real. Pero ahora...
queremos ver si puede asegurar la existencia de inversas a través de funciones que van, por ejemplo, desde Rn a Rm, o cosas de ese estilo, funciones vectoriales. Así que voy a volver a compartir la pantalla del iPad. Ahí sí. Entonces, aseguremos, o sea, aseguremos, enunciemos el, el, el teorema. Entonces, teorema. Ah, de hecho, bueno, aquí había escrito una observación antes. Escribamos observaciones y escribimos el teorema. Que lo había... Que estoy viendo aquí mi apunte. Entonces, había escrito otra observación. Bueno, esto tiene que ver con, con respecto al dominio del que estaba hablando. Que en cierto dominio sí puedo hablar de inversa y en otro dominio no. Entonces, esta sería como una segunda observación antes del teorema. Entonces, no siempre... se puede asegurar o se puede calcular digamos la inversa de una función pero lo que nos arroja que nos arroja este resultado es que podemos conocer su derivada en un cierto punto y en una vecindad en torno a ese punto. Y en una vecindad. Vecindad. En torno a ese punto. Por ejemplo, si tengo aquí un x0. Y claro, puedo obtener la derivada de la inversa en ese punto. También puedo asegurarlo en un, en un pequeño intervalo. En el que la función siga siendo obviamente inyectiva. Entonces, bueno, eso resume un poquito lo que, lo que dije recién con el ejemplo un poco más gráfico. Ahora enunciemos el teorema. Entonces, teorema. Esta de la función inversa. Inversa. Entonces, sea... Aquí no vamos a tomar, como dije, vamos a tomar una función que va desde eh, un espacio de n dimensiones. Usualmente, en este caso, la, la, la función inversa se suele dar, o bueno, la, la definición que suele dar, suele ser con espacios de mismas dimensiones. Al menos así lo vamos a hacer ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una función que va desde Rn a Rn. Así que tengo n variables y tengo n componentes de la función. Entonces sea f una función definida desde Rn a Rn. de clase C1, es decir, sus derivadas son continuas en, es, en un cierto punto, en un cierto dominio. Entonces sea x0 un punto de u con u abierto tal que el determinante del jacobiano en el x0 si uno calcula ya, uno calcula un jacobiano lo evalúa en ese x0 de interés y calculamos el determinante de esa matriz y si la matriz nos da distinta de 0 entonces nosotros vamos a poder asegurar un, un, un montón de, de resultados que vamos a anunciar ahora entonces Vamos a decir que existen dos abiertos, B y W, que van a ser, bueno, obviamente conjuntos de Rn, donde en B se va a encontrar el X0, 
y al evaluar la función en ese x0, ese valor de la función va a estar en W. Tal que si la función va desde ese abierto al otro abierto, en, en dicho, bueno, aquí estoy como acotando los espacios. Estoy diciendo que existe un, un, un B que va a ser un abierto y va a existir un W. Y en, en, ese, en, eso, en esos conjuntos, la función, al moverse en esos conjuntos, ahí la función va a ser biyectiva. Que es, lo, como, es como lo que les decía recién, con, lo, con los dibujitos que hice antes. Que si me tomaba intervalos más pequeños, quizá no es intervalo, la función si era inyectiva. Ahora, con este teorema, puedo no, no solo asegurar la inyectiva, sino también la sobreyectividad. Entonces tengo las dos cosas. Y como puedo decir que es biyectiva, también puedo decir que existe una inversa. Y esa inversa, bueno, va a ser recorrido, obviamente, inverso. Va a ir de, de W a B. Y puedo decir que es de clase C1. Es decir, sus derivadas son continuas. Sobre todo, o sea, especialmente en ese punto X0. Entonces, además, para cada I en W se satisface la siguiente igualdad. Que de hecho es como la, una especie de generalización de la, de la fórmula que vimos recién. De hecho voy a ir un poquito para atrás. Esta fórmula que vimos acá. Es como una generalización de esta, pero ahora aquí tengo, en vez de una derivada, tengo un jacobiano. Bueno, obviamente aquí tampoco, o sea, esto ya no va a ser una, una fracción, si tengo aquí el jacobiano, porque no, hay, no existe la, la división de la división de matrices, no hay como ejemplo que tenga uno dividido en una matriz. Entonces, si tengo el jacobiano acá, esto no puede ser uno partido en, en un jacobiano. Pero al menos va a ser una generalización de esta fórmula. De hecho, ahora la vamos a ver. Entonces, ese jacobiano va a ser la inversa del jacobiano de la función f evaluada en el punto al que llega la función inversa. Entonces, si se fijan, y claro, esta parte de acá sería como lo que les dije recién. Esto sería como, como eso. Y esta parte de acá debería ser como 1 partido en... En el caso, estaba hablando del caso particular. Cuando la función va desde lo real a lo real. Entonces esta parte de acá sería como la derivada de la función evaluada en el punto al que llega la función inversa. Entonces sería aquí x0 y 0. Entonces, bueno, en este caso... La matriz inversa, eh, bueno, ya sabemos cómo calcularla por álgebra 2. Hay, hay, de hecho, hay esta fórmula para calcular la, la, la función inversa, o sea, la, la matriz inversa, aunque igual a veces es un poco engorroso cuando la matriz es más grande. Y de hecho, si se fijan, por eso que la, el, el teorema me, me asegura, o sea, me, me dice que si el determinante es distinto de cero, entonces se va a cumplir todas estas condiciones. Y tiene sentido que el determinante sea distinto de cero, porque al fin y al cabo... El, si el determinante es distinto a cero en una matriz, significa que existe su inversa. De hecho, esto es como un resultado como de álgebra 2, álgebra como de matrices. Que usualmente siempre ocurre eso. De hecho, como pequeño recordatorio, por ejemplo, la inversa de una matriz A, pongamos que ya tengo A una matriz. No sé, tiene n por n dimensiones. Y con coeficientes reales. Entonces, por ejemplo, la inversa, en este caso, va a ser 1 partido en, en, en el determinante de A por el adjunto del A traspuesto. Esa es como más o menos la fórmula como de, de la inversa. Entonces, claro, si yo digo que el determinante de esa matriz, de la matriz A, es distinta a 0, significa que estoy diciendo que esto de acá no se va a indefinir nunca. Y entonces, en ese caso, significa que la matriz... La inversa sí va a existir. En cambio, por ejemplo, si yo digo que el determinante es cero, significa que estoy diciendo que esto de acá es cero. Entonces significa que esto de acá se me indefine. Por lo tanto, no puede existir su inversa. Entonces, por eso es que existe esta condición de acá. Para que después 
justamente podamos calcular su inversa. Y bueno, vamos a ir a la otra página. Entonces, observación. El teorema garantiza que si el determinante del jacobiano de la función f en el punto x0 es distinta a 0, entonces f es localmente invertible. Y su inversa local es de clase C1. Así que, bueno, justamente lo que, lo que decía recién. Entonces, al igual que lo, la introducción que, que le hice delante, donde decía que, claro, puedo encontrar... Por ejemplo, en el caso de una función de, de, de los reales a los reales, un caso bien sencillo, en el que puedo decir que existe la, la inversa localmente en un cierto intervalo, porque ahí va a ser inyectiva la función. Quizá no puedo asegurar, o sea, quizá no puedo encontrar la inversa, pero sí puedo asegurar su existencia. Y sí puedo asegurar cómo va a ser su derivada. Aquí exactamente lo mismo. Aquí en, con este teorema nunca puedo decir que, que encuentro la, la función inversa. Porque no, solo me dice que va a existir. De hecho, acá sale. Por ejemplo, dice que, bueno, si se cumple la condición de determinante, entonces va a ser biyectiva la función y por lo tanto va a existir la inversa. Y va a ser de clase C1. Entonces me dice que existe. Está por ahí, en algún lado. Pero no me dice cómo calcularla. Entonces no necesariamente voy a saber cómo es esa función inversa. Y al igual que antes, claro, quizá, eh, como no puedo encontrarla, pero sí puedo encontrar su derivada. En este caso la derivada sería el jacobiano. Que recordemos que el jacobiano contiene todas las derivadas, la, la derivada de todas las variables y de todas las componentes de la función inversa. Entonces al menos puedo encontrar su, su jacobiano, puedo encontrar su, sus derivadas en, es, en, el, en un punto i. O en ese punto i en este caso sería un vector, porque estamos hablando de funciones vectoriales. Entonces ahora veamos un, un ejemplo. Un ejemplo de de una función, en este caso, que va desde R2 a R2. Así que, ejemplo. Sea una función desde R2 a R2, dada por f de x y igual a el exponencial de x por coseno de y, y el exponencial de x por el seno de y. Esa función de ahí. Entonces probar que f es localmente invertible. Entonces, ¿qué es lo que hay que primero que hacer? Hay que eh, bueno, ver si la, si la función es de clase C1. De hecho, hay que ver las condiciones. Voy un poquito para atrás. Bueno, para primero, para hacer toda todo, para hacer todo el, la demostración de que la función es invertible, tenemos que ver que se cumplan las condiciones del teorema. Entonces, la primera condición es que sea C1. Es decir, que sus derivadas sean continuas en el punto de interés. Y eh, después vamos a tener que calcular su jacobiano en el punto de interés y después calcular su determinante y ver si es distinto de cero. Y si se cumplen estas dos condiciones, entonces podemos asegurar que justamente la función es, eh, tiene inversa. Inversa local. Es decir, hay un cierto conjuntito B en el que yo puedo asegurar de que esto va a existir. Así que lo primero que hay que hacer es calcular sus derivadas para ver qué es C1. Entonces, calculemos sus derivadas. Entonces la primera derivada, bueno, si ya te le llamo ejemplo, ocupemos un ejemplo de la misma notación de que estamos ocupando en regla de la cadena. Así que llamémosle a este u y a este b. Bueno, u de x y y b de x y. 
Entonces la derivada de u en x sería derivar esta cosa en x. Bueno, aquí el exponencial de x, o sea, la derivada del exponencial de x es el exponencial de x, así que aquí no hay nada complicado. Ahora si lo calculo con respecto a y, entonces tengo que hacer esto con respecto a y. Aquí lo único que depende de y sería el coseno, así que me queda menos el exponencial por seno de y. Y lo mismo con, con b, en este caso b esta cosa de acá. Así que aquí me quedaría de nuevo el exponencial de el seno de y. Y lo mismo con, el, con la derivada con respecto a y. Aquí me quedaría el exponencial de x coseno de y. Así que, bueno, si nos fijamos claramente, estas derivadas, está acá, está acá, está acá, está acá, son, son continuas. Porque nunca se indefinen en ningún punto. Y en ningún punto hay un punto de, de salto, de discontinuidad. Porque, al fin y al cabo, el exponencial es una función continua, el coseno es una función continua, Así que sabemos que por el álgebra de funciones continuas, si yo las multiplico dos funciones continuas, su multiplicación también va a ser continua. Y lo mismo ocurre acá. Continuo, continuo, así que su multiplicación es continua. Continuo, continuo, su multiplicación es continua y lo mismo acá. Así que todas estas de acá son funciones continuas. Así que... Como todas... Estas derivadas son continuas en R2. Tendremos que F es de clase C1. Ahora necesitamos calcular su jacobiano. Pero el jacobiano ya lo tenemos. Porque calculamos ya su derivada. Entonces ahora simplemente esta cosa de aquí tengo que colocarla dentro de, de la matriz. Así que... Por otro lado... Su, su jacobiano... Es el jacobiano en el xy va a ser en este caso la primera sería en este orden sería esto este primero después sería este en el lado derecho después este abajo y después este en el lado derecho Entonces aquí me quería eso me quería eso de ahí ese de ahí y ese ahí. Luego sí sería su jacobiano. Pero nosotros necesitamos el determinante del jacobiano. Así que a esta cosa tenemos que sacarle su determinante. Así que vamos a copiarlo y vamos a ir a la otra página. Se voy a ir a la otra página. Así que esto significa que el determinante de esto. Bueno, el determinante de toda esta cosa de acá. Y ahora, recordemos que el determinante se saca, bueno, en el caso de una matriz 2 por 2, súper sencillo. Es S por S menos S por S. Así que sería el exponencial de 2X. Me queda 2X porque tengo dos exponenciales. Y me queda coseno al cuadrado de y menos es menos la multiplicación de este por este pero acá hay un menos entonces menos con menos me queda más entonces más el seno al cuadrado aquí puedo factorizar con respecto al exponencial y adentro me queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado y sabemos por la identidad trigonométrica que esto es 1 Así que el determinante de esta cosa va a ser 
el exponencial de 2x. Ahora, nosotros necesitamos por el teorema que este determinante de aquí sea distinto de 0. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y en este caso, el exponencial nunca se hace 0. Para ningún x. Por, por propia definición del exponencial, nunca se hace 0. De hecho, cuando se hace 0 es para... Cuando hago tender el x a menos infinito. Pero ahí ya no estamos hablando de un valor en sí. Para cualquier valor, el exponencial, este exponencial de acá siempre va a ser eh, un número positivo. Así que... Esto de aquí... Siempre es distinto de 0. Para todo x... Real. Así que, bueno, esto significa que este determinante de acá... Es distinto de 0. Y por lo tanto puedo... Y esto para todo aquí en R2. De esta forma entonces puedo aplicar el teorema a la función eh, inversa. Y decir que justamente va a existir eh, una función inversa. Y que puedo calcular la derivada de esa función inversa. Así que hagamos todo eso. Calculemos eh, la, la matriz o el jacobiano de la, de la función inversa. Entonces, luego... Por el teorema de la función inversa, sabemos que f es localmente invertible. Entonces, llamémosle eh, g a la función Invertible. Entonces sea G la inversa local de F. O sea, estoy diciendo que G va a ser justamente la función inversa. Aquí le estoy llamando G y no F a la menos 1. O sea, puedo llamarle F a la menos 1. Pero lo estoy haciendo simplemente para no confundirnos con la notación que vamos a hacer a continuación. De, lo, de los cálculos que vamos a hacer a continuación, si pongo el F a la menos 1 puede ser un poco confuso. Entonces, simplemente un, por un tema de notación le estoy llamando G. Entonces, lo que nosotros que queremos calcular es su jacobiano. Entonces, la idea... La idea es... Expresar... Esto de acá. Con respecto a... a con respecto en este caso, llamémosle eh, v. Queremos calcular este jacobiano. Entonces expresemos todo en términos de eh, la variable de, de g. Entonces, expresemos todo en términos de las variables de g. Es decir, nosotros tenemos primero que la función f de x, bueno, dijimos delante que va a ser una cosa de este estilo. Y va a ser, bueno, cada componente le llamo, eh, el, la componente de, de f le llame u de x y, y a la, componen la segunda componente le llame b de x y. Y en este caso, para... Por tema de conveniencia voy a decir que la, la, la variable de g, es de decir, de la función inversa, recordemos que está la función inversa, le vamos a llamar eh, u y b, porque al final recordemos que está haciendo el camino inverso, es decir, está tomando cosas de, de la imagen de f, es decir, cosas de acá, y esta cosa la, tra la trata como variable, y de ahí esa me entrega otro, otro valor, entonces ¿cómo? hace justamente el camino inverso. Por eso le por eso estoy tomando esto como variable. Y esto va a ser... Bueno, va a tener dos componentes. Dos componentes porque recordemos que la función f la estoy definiendo desde R2 a R2. Así que g, justamente, como hace el camino inverso, va desde R2 a R2 también. Por eso que también tiene, tiene dos componentes. Entonces me toma un u, b y me entrega un g de 1 y un g de 2. Entonces esto va a ser... G de 1 y G de 2. 
Y en este caso, como tengo U y B, recordemos que el U y B, voy un poquito más atrás, el U y B lo tenía expresado de esta forma. Eran estas cosas de acá. Así que, así que, así que, en este caso yo tenía que U, U de X y es el exponencial del coseno de Y. Y B de X y es el exponencial del seno de Y. Y nosotros queremos calcular justamente este es jacobiano. Y por el teorema de la función inversa, como se cumplen todas las condiciones, podemos asegurar que se cumple esta igualdad. Es decir que el jacobiano de G va a ser el jacobiano, bueno, la inversa del jacobiano de, de F. Evaluado en G. A la menos 1. Bueno, y por definición de la función inversa, todavía ser el determinante del jacobiano de la función f por el adjunto de la tapuesta de esta matriz bueno, voy a ir al otro lado para para seguir con esto entonces vamos a copiar toda esta parte de acá copiar voy a ir a la otra página y con esto, bueno, con este ejemplo terminamos, por si acaso. Ya, entonces queremos calcular esto de acá y esto de acá. Pero ya tenemos el jacobiano. De hecho, esta parte de acá dijimos que iba a ser el exponencial de 2x. Así que esa parte ahí ya la tenemos. Y nos quedaría... De hecho, si era el jacobiano de 50... Claro. Claro, de hecho aquí lo tengo. De hecho, aquí lo puedo, si se fijan, como tengo aquí el determinante, pero nosotros queremos calcular el determinante que es un poquito distinto. Nosotros queremos calcular este determinante. Es decir, expresar, en vez de, en vez de expresar el determinante con respecto a x y expresarlo con respecto a la variable u y d. Porque queremos el jacobiano de g, no de f. Entonces, como lo estamos evaluando en este punto... Es como si expresáramos esto aquí en términos de u y en términos de b. Entonces aquí nos quedaría como esto es u al cuadrado y esta parte de acá es b al cuadrado. Entonces el determinante de que nosotros necesitamos para calcular el jacobiano de, de g va a ser u al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, entonces, entonces el determinante... esto va a ser, bueno, si lo expresamos en términos de, de x, esto sería, dijimos que iba a ser el coseno de y, exponencial coseno de y, más el exponencial de x, seno de y, exponencial seno de y, pero claro, estos son u, estos son u, estos son b, estos son b. Así que me queda aquí u al cuadrado más b cuadrado. Así que este sería el determinante que nosotros necesitamos para poder encontrar la inversa. Así que esta parte de acá la tenemos. Y esta parte de acá es relativamente sencilla, porque ya también ya, también ya tenemos el, el jacobiano. Ahora solo tenemos que expresarlo en términos de u y d. Y aplicarle la transpuesta. De hecho aquí está la transpuesta. Así que solo nos quedaría obtener primero la transpuesta de esta cosa y eso sería sería justamente la matriz que de acá voy un poquito para atrás esta matriz de acá pero hay que calcular su transpuesta de eso y expresarlo en términos de u y d entonces Eso, la traspuesta. Entonces esta de acá sabemos que es U, esta acá sabemos que es B, esta acá sabemos que es U, y esta acá sabemos que es B. Entonces nos queda U, B, U, B. Bueno, aquí tiene un menos S. Y 
De hecho, aquí está un, me quedo al revés. Ese era B y ese era U. Entonces, de B y ese U. Y la respuesta. Es decir que es U menos B, B, U. Recordemos que la respuesta cambia el orden. De acá, ahora queda acá. Y el de acá, ahora queda acá. Entonces, ese quedó ahí. Y ese quedó ahí. Entonces, ahí tendríamos justamente la otra matriz. Y... Eh, ¿Qué significa ahora? Significa que tendría justamente la, la, el jacobiano de la función inversa. En este caso el determinante que ya lo calculamos por esa matriz de ahí. Y ahí estaría listo, este sería el jacobiano de, jacobiano de la función inversa inverso. Y recordemos que lo expresamos en términos de U y D porque justamente la, la inversa hace el camino contrario. Si F lo estoy expresando bueno, aquí tengo XY, pero aquí tengo un ejemplo U de XY B de XY Así que el, como el G es el camino inverso, toma ahora el U y el B como variable. Y por eso que necesito expresarlo de, de esta forma. Y estaría el, el estaría listo el cálculo entonces bueno ya estamos pasado la hora así que si no hay dudas eh, lo dejaríamos hasta acá y nos veríamos el próximo jueves a las 10